गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली है रिफाइनिंग की कुछ मेथड्स तो आज अपन रिफाइनिंग की जो पीछे बच गए मेथड्स वो कंप्लीट करेंगे आ, पहला अपना मेथड एक बचा हुआ है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग जैसा इसके नेम से पता चल रहा है वेपर फेज में पहले आप मेटल को कन्वर्ट करो उसके बाद उसको रिफाइन करो मतलब करना क्या है आपको आपको मेटल को उसके वेपर फेज में कन्वर्ट करना है देन वापस से आ, उसके सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन करना है कैसे होता है ये तो इसमें दो रिक्वायरमेंट है इसमें क्या किया जाता है मेटल को कोई भी आ, ऐसे एजेंट ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड या स्पेसिफिक एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिससे मेटल क्या बनाए एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाए वॉलेटाइल का मीनिंग क्या हो गया वॉलेटाइल का मीनिंग हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो इजीली वेपर फेज में चले जाते हैं तो इसमें अपन क्या करते हैं कोई ना कोई ऐसा एजेंट या कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिससे मेटल क्या करे उसके साथ एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाए और सेकंड इसके लिए मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि जो वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड इजीली डीकम्पोजेबल होना चाहिए इजीली ब्रेकेबल होना चाहिए ताकि अपने को मेटल वापस से रिकवर किया जा सके ये लिखा हुआ है मेटल शुड फॉर्म वॉलेटाइल कंपाउंड और सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है रिकवरी अब इसमें अपन दो तरह के मेथड पढ़ेंगे नेम प्रोसेस है एक तो है मॉन्ड प्रोसेस मॉन्ड प्रोसेस यूज होता है निकल के लिए निकल मेटल को जब आपको निकालना होता है इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल तो उसके लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज किया जाता है मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है तो मॉन्ड प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल को रिएक्ट करवाया जाता है तो इससे क्या बनता है टेट्रा कार्बोनिल निकल ये एन आई सी ओ फोर ये टेम्परेचर रखा जाता है और जब ये रिएक्ट कराया जाता है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल बनता है जो कि एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है तो अब ये जो वॉलेटाइल कंपाउंड बना है इसको क्या किया जाता है फर्दर हीट किया जाता है या आगे हीट किया जाता है जिससे ये वॉलेटाइल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके या ब्रेक होके अपने को प्योर निकल मेटल और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देता है तो यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में जो निकल लिया था वो तो क्या था इम्प्योर निकल इसमें कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट थी साथ में इम्प्योरिटीज तो इसमें से जो निकल वाला मेटल है जो निकल मेटल है उसमें क्या किया ये कंपाउंड बना दिया और अपन को लास्ट में क्या मिल गया प्योर निकल ऐसा का ऐसा एक और मेथड होता है वन ऑर्कल मेथड वन ऑर्कल मेथड यूज किया जाता है जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए दोनों ही मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वन ऑर्कल मेथड में क्या किया जाता है वन ऑर्कल मेथड में आयोडीन का यूज किया जाता है इसमें मेटल को जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आयोडीन के साथ मेटल रिएक्ट करके वॉलेटाइल आयोडाइड कंपाउंड बनाते हैं जैसे जिरकोनियम का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जिरकोनियम यहाँ पे दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना रहा है जेड आर आई फोर तो ये जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड ये जो होता है वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है ठीक है और ये बनता है इसमें इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है जिसके ऊपर ये जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड डिपोजिट होता है तो जब उस फिलामेंट को 1800 हंड्रेड कैलविन तक गर्म किया जाता है तो हीट के कारण जिरकोनियम टेट्राइड में से क्या होता है आयोडीन रिलीज हो जाती है और उस टंगस्टन फिलामेंट पर अपने को प्योर जिरकोनियम डिपोजिट हुआ हुआ मिल जाता है ठीक है तो इस तरीके से ये वेपर फेज रिफाइनिंग चलती है वापस से दो इसकी रिक्वायरमेंट जरूरी है और उसके बाद मॉन्ट प्रोसेस निकल के लिए और वॉन ऑर्कल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्रोमेटोग्राफिक मेथड से किस तरीके से आप मेटल्स को सेपरेट कर सकते हो या मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में तो इतना ही नेक्स्ट वीडियो क्रोमेटोग्राफिक मेथड पे थैंक यू